নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে নমস্কার সবাইকে নমস্কার সবাইকে নমস্কার এই যে আমি বসে রয়েছি আমার চারপাশে ঘিরে আছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শ্রোতারা শরণাগতের শ্রোতারা তাদের সবাইকে নমস্কার যারা এর মধ্যে রেডিও খুলে ফেলেছেন তাদের নমস্কার যারা এখনো পর্যন্ত খুলে উঠতে পারেননি তাদের নমস্কার যারা আজকে আর খুলতে পারবেন না তাদেরও নমস্কার এমনকি যারা কখনো খোলেন না তাদেরও নমস্কার আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু কথা শুরু করছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে প্রথমে বেনী মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে এগারোই ভাদ্র চোদ্দোশো তিরিশ ইংরেজির উনত্রিশে আগস্ট দু হাজার তেইশ মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে একুশ মিনিট সূর্যাস্তের সময় সন্ধে পাঁচটা বেজে সাতান্ন মিনিট আজ ত্রয়োদশী নক্ষত্র শ্রবণা আজকে জন্মে মকর রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ দেবগণ রাত্রি এগারোটা বেজে আটত্রিশ মিনিট গতে রাক্ষসগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে আর নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের এর আগেও তো ঘোষণা করেছি সামনের বৃহস্পতিবার হচ্ছে আপনাদের চিঠিপত্র পড়ার দিন সেই দিনে আপনাদের চিঠিপত্রের বিষয় আমার যথার্থ বন্ধু যথার্থ শব্দটা মাথায় রাখবেন এবং সেই যথার্থ বন্ধুর কোনো একটা কাহিনী যদি লিখতে পারেন আড়াইশো শব্দের মধ্যে কিন্তু মনে রাখবেন আজকে সন্ধে ছটার মধ্যে আমাদের দপ্তরে আপনার চিঠি পৌঁছে যাওয়া চাই আমার যথার্থ বন্ধু কেমন এবার তাহলে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে পুরাণ চিরন্তন সেখানে আমরা চতুর্বর্ণ নিয়ে কথা বলছিলাম এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই সমস্ত নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম সেই যে ভাবনাটা চতুর্বর্ণের যে ভাবনাটা সেইটা আস্তে আস্তে পাল্টাবে কিভাবে পাল্টাচ্ছে সেই বিবরণটা আমার নিজের অন্তত খুব মজার লেগেছে তারপরে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ দেববাণী থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছি শোনাবো আরও খানিকটা তারপরে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত থেকে পাঠ আপনাদের চিঠিপত্র এবং শেষে বাইরে দূরে আমরা এখন এখন কেন অনেক দিন ধরে আছি নেপালের লুম্বিনী পার্কে এবং আপাতত আমরা লুম্বিনী পার্কে যে মন্দিরটি সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটি জার্মান সরকার তারা তৈরি করে দিয়েছেন সেই মন্দিরের কথা বলবো আপনাদের এই হলো আজকের অনুষ্ঠান সূচি তাহলে এখন একটু গান শুনে নিন তারপর শুরু করব পুরাণ চিরন্তন চতুর্বর্ণের কথা আর ফিরে এলাম পুরাণ চিরন্তন নিয়ে চতুর্বর্ণের কথা শোনাচ্ছি আপনাদের চতুর্বর্ণের কথা শোনাতে গিয়ে একেবারে শুরুতে বলেছিলাম যে প্রথমে ধরা যাক এই যে হিন্দু সভ্যতা হিন্দু ভাবনা হিন্দু দর্শন বা হিন্দু সমাজ ভাবনা যাকে বলে সেখানে একেবারে শুরুতে সবাই ব্রাহ্মণ কারণ ব্রহ্ম থেকে মানুষ উৎপন্ন হয়েছে তার কাজেই ব্রহ্মের থেকে উৎপন্ন যারা তারা সকলে ব্রাহ্মণ তারপরে ওই গীতায় যেমন বলা হয়েছে যে গুণ এবং কর্ম অনুসারে তাদের ভাগ করে দেওয়া হলো ব্রাহ্মণেরা একরকম কাজকর্ম করবেন অর্থাৎ যাকে বলে ডিভিশন অফ লেবার বা ডিভিশন অফ ডিউটি এরকম করে ভাগ করে দেওয়া হলো তারপরে সেই ভাগ অনুযায়ী তাদের গুণ নির্ধারিত হতে লাগলো অর্থাৎ এই যে সত্য রজতম তো টিকাকারেরা বলছেন যে মানুষের মধ্যে এরম সত্য রজতম এরম ভাগ আছে সত্য গুণাত্মক মানুষেরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ রজগুণাত্মক মানুষেরা হচ্ছেন ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরা হচ্ছে রজস্তমের মিশ্র গুণ এবং তাদের এক একটা করে নাম দিয়ে দেওয়া হলো আর শুদ্ররা হচ্ছে তমগুণের লোক ব্রাহ্মণদের রং হচ্ছে সাদা ক্ষত্রিয়দের রং হচ্ছে লাল বৈশ্যদের রং হচ্ছে হলুদ আর শুদ্রদের রং হচ্ছে কালো নীলকণ্ঠ বলে একজন টিকাকার খুব খুব বিখ্যাত তিনি আরো পরিষ্কার করে বলছেন যে সত্যগুণ হলো স্বচ্ছ এবং প্রকাশ স্বভাব 
ব্রাহ্মণ সেই সত্যগুণের অধিকারী এটা কে ঠিক করে দিল এটা পেশা আসলে মানুষের গুণটাকে ঠিক করে দিচ্ছে ভেবে দেখুন পেশা বলুন বা কর্ম বলুন বা যা কিছু বলুন না কেন সে কিন্তু মানুষের গুণটাকে ঠিক করে দিচ্ছে প্রথমে ছিল মানুষের গুণ অনুযায়ী তার প্রবণতা অনুযায়ী কর্ম অনুযায়ী ভাগটা হবে এবারে যে ভাগটা করে দেওয়া হলো তখন তার কর্ম অনুযায়ী সেই মানুষটাকে বিচার করা হচ্ছে রজগুণ প্রবৃত্তি উৎসাহ উদ্যম তৈরি করে সৌর্য বীর্য প্রকট হয়ে ওঠে রজগুণের প্রভাবে তো রক্তবর্ণ রজগুণকে প্রকাশ করছে প্রীতবর্ণ হচ্ছে রজস্তমের মিশ্রণ মানে কৃষিকর্ম পশুপালন বাণিজ্য এই ধরনের কাজগুলো এই এই মিশ্রিত গুণের কাজ বৈশ্যরাতাই পীতবর্ণের প্রতিরূপ আর কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে তমগুণ যে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয় না সব সময় অন্যকে ঠেলে ঠেলে তাকে দিয়ে কাজ করাতে হয় সেই জন্যে শুদ্ররা কৃষ্ণবর্ণের প্রতিরূপ এইরকম করে ভাগ করে দেওয়া হলো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন চতুর্বর্ণের কথা বলছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আরও কথা বলবো ফিরে আসব গানের পর যেটা বলছিলাম আপনাদের যে এই যে ভাগটা তৈরি করে দেওয়া হলো সমাজের মধ্যে ভাগটা তৈরি করে দেওয়া হলো গুণ অনুযায়ী নয় তাকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হলো সে কি ধরনের কাজ করে সেই অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হলো এই যে জাতিবর্ণের যে ভাগটা মানে এই চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি হলো এটা মোটামুটি বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই এই ভাগটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে ঋগ্বেদের যে বিখ্যাত পুরুষ সুক্ত সেখানে ব্রাহ্মণদের চতুর্বর্ণের বিভাগটা তৈরি করা হয়েছে বিরাট পুরুষের অঙ্গ হিসেবে পুরুষ সুক্তে বলা হচ্ছে যে এই যে বিরাট পুরুষ তার মুখ থেকে তৈরি হলো ব্রাহ্মণের দুই বাহু থেকে তৈরি হলো রাজা রাজরার বা ক্ষত্রিয়ের উরু থেকে জন্মালেন বৈশ্যরা আর দুই চরণ থেকে জন্মালেন শুদ্রেরা মানে ব্রাহ্মণ তো অধ্যাপনা করছেন যজন যাজন করছেন তার কাজটা বুদ্ধির কাজ মেধার কাজ তার কাজটা বাণীর কাজ যাকে বলা যেতে পারে দুই বাহু থেকে সৃষ্টি হলো ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা উরু থেকে জন্মালেন বৈশ্যরা এবং দুই চরণ থেকে জন্মালেন শুদ্ররা শুদ্ররা হচ্ছে সবচেয়ে নিচে বিরাট পুরুষের শরীরের চারটে অংশ সেই চারটে অংশকে চারটে গুণের দোতক বলে মনে করা হতে লাগলো এবং এই যে ধারণাটা বৈদিক যুগের এই যে ধারণাটা এটা কিন্তু বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল মহাভারতেও ভেশ্য পর্বে একই কথা বলা হয়েছে পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে ঋগ্বেদের প্রথম কল্পে চতুর্বর্ণের কোনো স্পষ্ট রূপ দেখা যায়নি ঋগ্বেদ সৃষ্টির মূল পর্বে এই যে জাতির যে ভাগটা সেটা খুব সহজ সরল ভাবে দুরকমের ছিল আর্য আর দাস একদল আর্য আর একদল দাস বুঝতেই পারছেন আর্যরা দখল করে নিচ্ছে দখল করে নিয়ে যাদের হারিয়ে দিচ্ছে তাদের দাস করে রেখে দিচ্ছে এই এই সহজ ভাগ পরে যখন ওই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এইরকম সমস্ত জাতিবর্ণের সমাজ গড়ে উঠল তখন এই দাস জাতীয় মানুষেরা শুদ্র হয়ে গেছে এবং অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে অন্তত দাস বলতে শুদ্রকেই ব্যবহার করা হয়েছে মানে একদিকে আর্য অন্যদিকে তার উল্টো দিকে দাস এই দাস কথাটা ব্যবহার না করে শুদ্র কথাটা এসেছে ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটা সুক্তে পরপর তিনটে ঋকে ব্রহ্ম ক্ষত্র এবং বিষ জাতির নাম বলা হয়েছে ব্রহ্ম মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্র মানে ক্ষত্রিয় এবং বিষ মানে বৈশ্য শুদ্র কি জাতি সেটা কখনো স্পষ্ট হয়নি এইখানে অন্তত এটা যেমন হতে পারে তেমনি দাসবর্ণ হিসেবে এদের কথায় উদাসীন থেকেছেন ঋষি ওরা মানুষ নামেরই গণ্য না ও ওরা ওরা কিছু নয় এটাও হতে পারে শুনলেন পুরান চিরান্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন চতুর্বর্ণের কথা এরপরে গান গানের পর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু
আমেরিকার সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজি বেশ কিছুদিন ছিলেন তার আমেরিকার ভক্তদের নিয়ে কমিউনের মতন করে একসঙ্গে থাকতেন সেইখানে তিনি যে উপদেশগুলো দিয়েছিলেন তার সংকলন বাংলা অনুবাদ করে দেববাণী নামে সে গ্রন্থ আছে সেইখান থেকে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের পর্যায়ক্রমে গতদিন যতখানি পড়েছিলাম তারপর থেকে পড়ি ভক্তি সবচেয়ে সহজ সাধন ভক্তি স্বাভাবিক এতে কোনো যুক্তি তর্কের অপেক্ষা নেই ভক্তি শত প্রমাণ এতে আর অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা নেই কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করাকে যুক্তি বলে আমরা যেন মনরূপ জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনো জাল দিয়ে ধরতে পারব না কোনো কালেও না ভক্তি নিরপেক্ষ হওয়া চাই এমনকি আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসি তখনও তা প্রকৃত প্রেম প্রকৃত আনন্দের খেলা প্রেমকে যে রূপেই ব্যবহার করি না কেন শক্তি সেই একই প্রেমের প্রকৃত ভাব শান্তি ও আনন্দ হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে তখন সে ভালোবাসা ছাড়া আর সব ভুলে যায় অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেল কাম ক্রোধ ত্যাগ কর ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর না হং না হং তুহু তুহু পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে কেবল একমাত্র তুমি আছো আমি তুমি কারো নিন্দা করো না যদি দুঃখ বিপদ আসে যেন ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন আর এইটি জেনে পরম আনন্দিত হও ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত উহা পূর্ণ স্বরূপ নিরপেক্ষ যখনই কোনো সুখ ভোগ করবে তারপর দুঃখ আসবেই আসবে এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে যে আত্মা যত উন্নত তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে আমরা যা চাই তা সুখ নয় দুঃখ নয় সুখ দুঃখ উভয়ই অবস্থা বিশেষ আর অবস্থা মাত্রেই সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু আত্মা আনন্দ স্বরূপ অপরিণামী শান্তি স্বরূপ আত্মাকে যে আমাদের লাভ করতে হবে তা নয় আত্মাকে আমরা পেয়েই আছি কেবল তার উপর যে ময়লা পড়েছে সেটি ধুয়ে ফেলে তাকে দর্শন কর এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও তাহলেই আমরা জগৎকে ঠিক ঠিক ভালোবাসতে পারব খুব উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত হও আমি যে সেই অনন্ত আত্মস্বরূপ এই জেনে আমাদের জগৎ প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে এই জগৎটা একটা ছোট শিশুর খেলার মতো আমরা যখন তা জানি তখন জগতে যাই হোক না কেন কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে পারবে না যদি প্রশংসা পেলে মন উৎফুল্ল হয় তবে নিন্দায় নিশ্চয় বিষণ্ন হবে ইন্দ্রিয়ের এমনকি মনের সমুদয় সুখ অনিত্য কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে যে সুখ কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না ওই সুখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ ওই সুখ আনন্দ স্বরূপ সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব যতই আমরা অন্ত সুখ অন্তর আরাম হব ততই আমরা আধ্যাত্মিক হব এই আত্মানন্দকেই ধর্ম বলা হয় শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর কথা মৃত কিন্তু তার আগে মনে করিয়ে দিই আপনার চিঠি বৃহস্পতিবার যেটি পড়া হবে আমার যথার্থ বন্ধু এই নিয়ে চিঠি আজকে সন্ধে ছটার মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছে যাওয়া চাই আমার যথার্থ বন্ধু ফিরে আসছি কথা আমৃতে নাইনটি টাইম গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু এখন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আমৃত থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাদের সেই অমৃত কথা শোনাচ্ছি এবং সেই শোনাতে শোনাতে যা মনে হয় একটা দুটো টিপ্পনি সেইগুলো আপনাদের বলবো 
ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন এই ধরাধামে এলেন যখন তিনি পরিচিতি লাভ করলেন মানুষজন জানলেন তার কথা সেই সময়টা অনেকটা পর্যন্ত তার সূত্র ধরে তার প্রভাবেই এই বাংলায় হিন্দু ধর্মের একটা প্রাবল্য তৈরি হয়েছিল একে ইংরেজিতে বলে হিন্দু রিভাইভালিজম বাংলায় বলা যেতে পারে হিন্দু পুনর্জাগরণের আন্দোলন সেই আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিন্তু তিনি যে খুব সচেতনভাবে মুখ হবার জন্যে লেকচার দেবার জন্য এই সমস্ত করেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রধান একজন অগ্রগণ্য সেনাপতি তো বঙ্কিমচন্দ্র এই যে আন্দোলন এই যে ভাবনা চিন্তা এই যে সমস্ত দর্শন তার দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার উপন্যাসের মধ্যে তার লেখার মধ্যে প্রবন্ধের মধ্যে তো বটেই তার খুব ছাপ পাওয়া যায় তো বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাস সেই দুটি উপন্যাস একটি হচ্ছে দেবী চৌধুরানী আর একটা হচ্ছে আনন্দমঠ তাতে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা আছে গীতা নিয়ে তার যে ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা আছে গীতা নিয়ে সেই রকম তার কতগুলো ছাপ এসে পড়েছে এই উপন্যাসের উপর এই যে দেবী চৌধুরানী এই দেবী চৌধুরানী উপন্যাসটার কথা শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুনেছে শুনে তার খুব কৌতূহল হয়েছে বইয়ে কি আছে তা মাস্টারকে বলেছেন যে এখানে বই নিয়ে এসো তো মাস্টার এখানে বই দেবী চৌধুরানী বই নিয়ে এসেছেন ভক্তরা খুব আগ্রহ হঠাৎ ঠাকুরকে একটা বই দিচ্ছেন মাস্টার কি বই কি বই কি বই না দেবী চৌধুরানী ঠাকুর শুনেছেন যে দেবী চৌধুরানীতে নিষ্কাম কর্মের কথা আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তো শুনেইছেন বঙ্কিমচন্দ্র খুব বিখ্যাত লেখক আর এই বইয়ে তিনি কি লিখেছেন সেটা শুনলে তার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন তো মাস্টার গল্পটা বলছেন যে মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়েছিল মেয়েটির নাম প্রফুল্ল পরে হলো দেবী চৌধুরানী এই সব নিয়ে কথাবার্তা বলছেন টলছেন তো মাস্টার বলছেন এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লর কাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার নাম নিশি সে মেয়েটি খুব ভক্তিমতী তা সে বলতো আমার স্বামী হলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল প্রফুল্লর বাপ ছিল না মা ছিল এরা মিথ্যে বদনাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের এক ঘরে করে দিয়েছিল তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়িতে নিয়ে যায়নি ছেলের আরো দুটো বিয়ে দিয়েছিল প্রফুল্লর কিন্তু স্বামীর ওপর খুব ভালোবাসা ছিল এইখানটা শুনলে বেশ বুঝতে পারা যাবে মাস্টার পড়ে শোনাচ্ছেন নিশি আমি তাহার মানে ভবানী ঠাকুরের কন্যা তিনি আমার পিতা তিনি আমাকে এক প্রকার সম্পাদন করিয়াছেন প্রফুল্ল বলে এক প্রকার কি নিশি সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে প্রফুল্ল সে কিরকম নিশি রূপ যৌবন প্রাণ প্রফুল্ল তিনি তোমার স্বামী নিশি হ্যাঁ কেননা যিনি সম্পূর্ণ রূপে আমাতে অধিকারী তিনি আমার স্বামী প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল বলিতে পারি না কখনো স্বামী দেখো নাই তাই বলিতেছ স্বামী দেখিলে কখনো শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না মূর্খ ব্রজেশ্বর প্রফুল্ল স্বামী আপনারা জানেন সকলে এত জানিত না বয়স্যা বলিল শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে কেননা তাহার রূপ অনন্ত যৌবন অনন্ত ঈশ্বর্য অনন্ত গুণ অনন্ত এই যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর এ কথার উত্তর দিতে পারিল না হিন্দু ধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন ঈশ্বর অনন্ত জানি কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারি না কিন্তু শান্তকে পারি তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপঞ্জরে শান্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বামী আরো পরিষ্কার রূপে শান্ত এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান তাই হিন্দু মেয়ের প্রতি দেবতা অন্য সব সমাজ হিন্দু সমাজের কাছে এই অংশে নিকৃষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন সাকার আর নিরাকারের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর অনন্ত তাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করব কি করে 
তাকে সেই অনন্তকে শান্ত স অন্ত যার অন্ত আছে সেই রকম করে নিজের বুকের মধ্যে রাখি এবং স্বামী হচ্ছেন সেই রকমের স অন্ত ঈশ্বর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন ঠাকুরের কথা আমৃত ঠাকুর শুনছেন দেবী চৌধুরানী উপন্যাস ফিরম গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু তো নিশ্চিত এসব কথা বলেছে যে সাকার নিরাকার অনন্ত শান্ত স্বামী কেমন করে শান্ত ঈশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে কিছু বুঝিতে পারিল না বলিল আমি অত কথা ভাই বুঝিতে পারি না তোমার নামটি কি এখনো তো বলিলে না বয়স্যা বলিল ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছে নিশি আমি দিবার বহিন নিশি দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব কিন্তু যা বলিতেছিলাম শোনো ঈশ্বরই পরম স্বামী স্ত্রীলোকের প্রতি দেবতা শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা দুটো দেবতা কেন ভাই দুই ঈশ্বর এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে প্রফুল্ল বলছে দূর মেয়ে মানুষের ভক্তির কি শেষ আছে নিশি মেয়ে মানুষের ভালোবাসার শেষ নাই ভক্তি এক ভালোবাসা আর এক এই বলে মাস্টার বলছেন যে ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালে প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ির বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না দ্বিতীয় বৎসর আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন কিন্তু তাহার বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন প্রফুল্ল ন্যাড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত তারপর প্রফুল্লর বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ ব্যাকরণ পড়া হল রঘু কুমার নৈষধ শকুন্তলা একটু সাংখ্য একটু বেদান্ত একটু ন্যায় দেবী চৌধুরানী থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন মাস্টার মশাই শুনে কি মনে হচ্ছে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সে কথা বলবার জন্য ফিরে আসছি গানের পর ফিরে এলাম গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ দেবী চৌধুরানীর একটি জায়গা পড়ে শুনিয়েছেন মাস্টারমশাই ঠাকুর শুনেছেন তারপর তিনি কি বলছেন কিন্তু কোন জায়গাটা শুনিয়েছেন সেটা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই এই মাত্র তো শুনলেন যে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নানান রকম লেখা পড়া শেখাচ্ছেন ব্যাকরণ রঘু কুমার নৈষধ শকুন্তলা সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় ঠাকুর কি বলছেন এর মানে কি জানো এর মানে হলো না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না যে লিখেছে সব লোকের এই মত এরা ভাবে আগে লেখা পড়া তারপরে ঈশ্বর ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখা পড়া চাই কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ি কত টাকা কত কোম্পানির কাগজ এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি জোশ করে স্তব করেই হোক দারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক কোনো মতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয় আর যদি টাকা করি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছে হয় তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞেস করলেই হয়ে যাবে খুব সহজে হয়ে যাবে আগে রাম পরে রামের ঐশ্বর্য জগৎ তাই বাল্মীকি মরা মন্ত্র জপ করেছিলেন ম অর্থাৎ ঈশ্বর তারপর রা অর্থাৎ জগৎ তার ঐশ্বর্য এটা হলো ঠাকুরের মত এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বা ভবানী পাঠক পাঠকের মত বা বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছেন দেবী চৌধুরানীকে তার যা মত এবং ঠাকুরের মত এই দুটোর মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন জ্ঞানের পথ ধরে আমাকে সেই চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছতে হবে আর ঠাকুর বলছেন ভক্তির পথ ধরে আমাকে সেই চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছতে হবে এইটাই পার্থক্য পথের পার্থক্য তার চেয়ে বেশি আর কিছু নয় নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনলেন ঠাকুরের কথা কথা মৃত আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এরপর চিঠিপত্র গানের পর 
আপনি চিঠিপত্র নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আজকের চিঠিটি লিখেছেন মইনাক গোস্বামী দত্তপুকুর থেকে পড়ে শোনাই সেই চিঠি নমস্কার সৌমিত্রদা আমি দত্তপুকুর থেকে মইনাক গোস্বামী বলছি আমি প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে শরণাগত শুনি সাথে আমার মা আমার টিফিন তৈরি করতে করতেও শোনে সত্যি কথা বলতে সৌমিত্রদা এই শোটা শুনে যে আমার কি পরিমাণে মনের জোর বা আর কি বলবো সাথে তোমার অসাধারণ কণ্ঠস্বর অনেক দিন ধরেই ভাবছি যে তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা নিয়ে তোমায় কিছু লিখব তোমার কাছে আর এই শরণাগতের সমস্ত শ্রোতাদের কাছে আমার কিছু জীবনের কথা তুলে ধরব সৌমিত্রদা আমি এক উচ্চ কুলীন বংশের ব্রাহ্মণের ছেড়ে তবে কিছু ভাগ্যবশত আমরা খুব গরিব আমার বাবা একজন শিক্ষক ছিলেন সবাই আমার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন বাবারা পাঁচ ভাই ছিলেন পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বাবা সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট ছিল অন্য ভাইয়েরাও ছিল কিন্তু বাবা আরও বেশি আমার বাবা জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন আমরা আগে ভাড়া বাড়িতে থাকতাম ভাড়া মাসে দিতে না পারলে বাবাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে তবুও লোকটার মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত সব সময় ভালো মন্দ বাজার করে আনলে খেতে বসে নিজের পাতের খাওয়ারও আমাদের দিয়ে দিত কোন শরীর খারাপ হলে অসুখ বিসুখ হলে বাবা শুধু এসে একবার মাথায় হাত বুলত ব্যাস অমনি মনে হতো যেন সব কষ্ট শেষ তারপর এলো সেই দিন যেদিন বাবা আমাদের সবাইকে কাঁ দিয়ে একা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন যেন যেই দিন উনি চলে গেলেন তার কিছুদিন আগে আমাদের আরব্ধ গোপালের কাছে খেলার জন্য একটা লুডোর ছক্কা নাকি দেওয়া থাকতো তো একদিন আমার জামাইবাবু পুজো করে একটু ঘুরে এসে দেখে যে লুডোর ছক্কাটা ঘুরে গেছে এবং সেটা ছয় থেকে দুই হয়ে গেছে তখন আমরা বুঝে উঠিনি পরে আমার বাবা চলে গেলেন ঠিক দোসরা বৈশাখে তখন আমরা একটু আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে সেই দিন গোপাল কি বলতে চেয়েছিল আর বাবা মারা যাওয়ার একদিন আগে আমি রাতে জানলা খুলে খেতে বসেছিলাম ঠিক তখন একটা কুকুর অদ্ভুতভাবে আমাদের জানলা এসে আছড়ে পড়ছিল কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না ওকে আর ঠিক তার পর দিন বাবা নটার সময় চলে গেলেন আর একটা কথা কি জানো সৌমিত্রদা একটা বড় অদ্ভুত বিষয় আমার গায়ে কাঁটা দেয় সেটা হলো আমার দাদা আমার যাওয়ার আগে নিজেকে নিজেই রাস্তাঘাটে দেখেছেন দেখেছেন যে বাবার মতন দেখতে দেখতে কি বলছি মানে বাবাই বাবার দিকে তাকিয়ে আছেন বাবা এই রকমও দেখেছেন আর একটা ঘটনা সেটা হলো আমার বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেই আমার মাকে আমি আর আমার দিদি বিধবা অবস্থায় দেখেছিলাম রাস্তায় কিন্তু আমার মাকে শুধু আমরাই দেখতে পারছিলাম আর কেউ পারছিল না শুধু দেখছিলাম যে মা গম্ভীর মুখ করে বসে আছেন তার শাখা সিঁদুর নেই অদ্ভুত ব্যাপার পরে সত্যিকারের মা যখন বাড়ি ফেরেন তখন ওই অবয়ব গায়েব হয়ে যায় আমার মাকে অনেক বললাম মা বিশ্বাস করেনি তো এই ছিল আমার ঘটনা আজও বাবার জন্যই হাউ হাউ করে আমি দিদি আর মা কাঁদি তবে সবাই যে বলে ওনাকে স্বয়ং বিষ্ণু নিজের কাছে নিয়ে গেছেন আর উনি ভালো আছেন তাই যেন দুঃখ না করি সৌমিত্রদা আমি শুনেছি যে মানুষ মরার পরে ঘরেই থাকেন তাই আমি সেদিন চিৎকার করে করে বলেছিলাম বাপি তুমি যেখানেই থাকো পরলোকে গিয়ে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করো আমরাও তো একদিন পরলোক যাব তারপর আমাদের সবার সাথে তোমার আবার দেখা হবে আর পরের জন্মে তোমাকেই যেন আমরা বাবা হিসেবেই পাই তাই এখন শ্রী রামকৃষ্ণের বাণী শুনি আর তোমার শরণাগত শুনি আর মনের জোর পাই এর মধ্যে এই পুণ্যের জন্মের কথা এক ইসলাম ধর্মের একটা ছেলের সাথে শেয়ার করেছিলাম অদ্ভুত ব্যাপার ছেলেটা আমায় ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল আর বলল যে মানুষের একটাই জন্মদিন একটাই মৃত্যু আর কিছুই নেই তো আমি নাকি ভুল ভাবছি আর মূর্খের মরণ নাকি বকছি আমি শুনে বললাম যে আমার সনাতন শাস্ত্রে আছে পুনর্জন্মের কথা আর এইটা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন ও শুনে বলল যে উনি আবার কিসের ভগবান উনি তো নাকি মানুষ কারণ উনি জন্ম নিয়েছেন তাই আমি ওকে অনেক বোঝালাম যে উনি ভগবান উনি ইচ্ছাকৃত অবতার নিয়েছিলেন বাট সেই ছেলেটি আমায় ধমক দিয়ে ওদের ধর্মের নীতিকে বড় করে আমায় চুপ করিয়ে দিল যাই হোক 
আশা রাখি যে হয়তো কোনো না কোনো জীবনে বাবাকে আবার বাবা হিসেবেই ফিরে পাব লেখাটা হয়তো একটু বড় হয়ে গেল আর ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করো আর তোমার কণ্ঠস্বরে যদি ভোরের শরণাগততে আমার এই লেখাটা শোনাও তাহলে তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব ধন্যবাদ বড় চিঠি সত্যি বড় চিঠি এই যে ময়না গোস্বামীর লেখা চিঠি দত্তপুকুর থেকে লিখেছেন কিন্তু এই চিঠিটার মধ্যে কি বলবো আপনাদের আপনাদের কিরকম লাগলো আমি জানি না ময়নাককে বলবো এবং অন্যদেরও বলবো যে অনেক বানান ভুল আছে বাক্যের গঠনে গোলমাল আছে কিন্তু সবটা মিলিয়ে এমন একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা আছে এমন একটা অদ্ভুত সারল্য আছে সেইটা আমাকে খুব কি বলবো খুব ভেতরে ভেতরে নাড়িয়ে দিয়েছে ময়নাক আপনি ভালো থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন জীবনে আনন্দটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সুখ না আনন্দ এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে ফিরে আসছি গানের পর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আপনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি কত কত মন্দির রে বাবা সব বৌদ্ধ মন্দির নানান দেশের আর নয়তো খুব বড় বড় সব প্রতিষ্ঠানের নেপালের লুম্বিনী পার্কে পৃথিবীর কত জায়গার মন্দিরের যে সমাবেশ ঘটেছে আজ আমি জানি না অনেক দিন ধরে এই লুম্বিনী পার্কের কথা হচ্ছে আপনাদের কি একটু এক খেয়ে লাগছে একটাই জায়গার কথা শুনতে শুনতে আমার কিন্তু দারুণ লাগছে আসলে একটা জায়গা মানে তো একটাই জায়গা নয় বহু দেশ বহু সংস্কৃতি বহু স্থাপত্য এসে মিশেছে এইখানে এও তো একটা মহামিলন বলুন যেমন এক্ষুনি আমরা দাঁড়িয়ে আছি জার্মান সরকারের তৈরি বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে না মন্দির পর্যন্ত এখনো যায়নি তরুণের দিকেই তাকিয়ে আছি লালের ওপর সোনালি কাজ করা এই তরুণ দেখলে না খুব মানে ওই ভেলভেটের যে বাক্স থাকে লাল ভেলভেটের বাক্স তার মধ্যে খুব দামি সোনার গয়না রাখা থাকে সেই রকম একটা উপমা মনে পড়ে যায় তো পেরিয়ে গেলাম সেই তরুণ চওড়া একটা রাস্তা চলে গেছে মন্দিরের দিকে মাধানো সেই রাস্তার দুপাশে গাছপালার সবুজ দূরে ওই দেখুন মন্দির দেখা যাচ্ছে খানিকটা বাংলো ধরনের বাড়ি একটি হ্যাঁ বাড়ি বলবো কারণ মন্দিরের এই গড়নের সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় নেই আবার আর একটা ব্যাপার দেখুন ইউরোপের ধর্মস্থান বলতে তো প্রধানত বোঝায় গির্জা চার্চ গোটা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য না হোক প্রচুর পরিমাণে অসাধারণ সব চার্চ আছে কিন্তু এই যে বুদ্ধ মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে এখানে কিন্তু চার্চের গঠন শৈলীর কোনো প্রভাব নেই হ্যাঁ যা বলছিলাম খানিকটা বাংলো ধরনের দেখতে ছাদটা ইট রঙা চালার মতো করে তৈরি করা যেটা বিশেষ করে বলবার বাড়ি বলুন বা মন্দির বলুন সামনের দেওয়ালে আপনি অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো সাদা রঙের বড় বড় সব বৃত্ত আঁকা আছে তার মাঝখানে একটা করে ছোট্ট বৃত্ত অন্য রঙের কালো রঙের ফিরে আসছি গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরের অন্তিম পর্ব আজকের মতো বাড়ির গায়ে সাদা রঙের বাড়ি দেওয়াল তার গায়ে বড় 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 বৃত্ত আঁকা আছে কীরকম জানেন এই তরুণ জগন্নাথ দেবের মূর্তি প্রথমে চোখ দুটো নজরে পড়ে না সাদা ফাঁদের মধ্যে বড় বড় চোখ না এই মন্দিরে যারা দর্শনার্থী হয়ে আসবেন তারা কেউ সত্যিকারের জগন্নাথ দেবকে ভাববেন না তারা একে একটা ডিজাইন বা কারুশিল্প হিসেবেই ধরবেন এবং শিল্পকলা হিসেবে বেশ চমৎকার বেশ আকর্ষণীয় এমনটা বলাই যায় আবার এই যে বাড়ি বা মন্দির তার ছাদের মাথায় দুদিকে দুটো চিমনি বসানো এই যে ছাদে দুটো চিমনি এত নিশ্চিত ভাবে ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তাই না আপনাদের সৌমিত্র বসু এইসব গুরু গম্ভীর বিষয় নিয়ে মানে কোনটা ইউরোপীয় কোনটা নয় এই সব কুটকচালে ঢুকতে চাইছে না কাজে কাজে সে এবার সোজাসুজি বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছে যে কথাটা বিশেষ করে বলতে হবে 
সেটা হলো মন্দিরের ঠিক সামনে একটা পুকুর আছে পুকুর মানে বিরাট বিশাল কিছু না এমনি একটা গোল পুকুর মন্দিরের ঠিক সামনে তো মন্দিরের ছায়া পড়েছে জলে চুপ করে তাকিয়ে থাকুন দেখুন জলে কেমন তিত্তি তিত্তি করছে সেই ছায়া ভারী ভালো লাগবে দেখতে মন্দিরের ভেতরে বুদ্ধ মূর্তি থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক কিন্তু তার বাইরে ওই যে সরোবর ওখানেও বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি আছে সরোবরের একদম মাঝখানে জলের থেকে উঠে এসেছে একটা ঘোর নীল রঙের থাম কিরম রামচন্দ্রের গায়ের রং যেমন ছিল বলে সাধারণ লোক বলে থাকে বা কখনো এই উত্তর ভারতে শিব মূর্তির রং ওই রকম হতে দেখেছি নীল যাই হোক সেই নীল থামের ওপরে ধ্যান মূর্তিতে অবস্থান করছেন বুদ্ধদেব হ্যাঁ সোনালী রঙের মূর্তি কিন্তু সেই সোনালী রঙের ভেতরে কোনো তেজ নেই তা খুব শান্ত ক্ষমাশীল ঝকঝক করছে না কিন্তু সময় যে নেই সময় যে নেই এইবারে শেষ করতে হবে শরণাগত শেষ করবার আগে মনে করিয়ে দিই দুটি কথা প্রথম আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে আর এই যে নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন এই নাম্বারে আজকের মধ্যে আপনি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিন আড়াইশো শব্দের ভেতরে বিষয় আমার যথার্থ বন্ধু কোনো একটা ঘটনার কথা যেটা আপনার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে তাহলে এইবার কবিতা চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল এ কথা বলিতে চাও বলো এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল তারপরে যদি তুমি ভুলো মনে করাবো না আমি শপথ তোমার আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দার যাবার সময় হলে যেও সহজেই আবার আসিতে হয় এসো সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই তবু ভালোবাসো যদি বেশ বন্ধু তোমার পথ সম্মুখে জানি পশ্চাতে আমি আছি মাধা অস্ত্র নয়নে বৃথা শিরে কর হানি যাত্রায় নাহি দিব বাধা আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চির বিরোহী তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন আমার স্মৃতি রাখি জলে আমার যা দান সেও যেন চিরদিন রবে তব বিস্মৃতি তলে দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে যদি কভু চেয়ে দেখো ফিরে হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে নয়ন সিক্ত আঁখি নিরে মার্জনা করো যদি পাব তবে বল করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখি জল সত্য যা দিয়েছিলে থাক মোর তাই দিবে লাজ তার বেশি দিলে দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনো মতে চাই দুঃখের মূল্য না মিলে দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার বড় মারলে অপমানে যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার চেয়ে নিতে সে কভু না জানে প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন যা পাইনি বড় সেই নয় চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন চির বিচ্ছেদ করি জয়